Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức ZP. Lời đầu tiên thì chúc các em luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí luôn hướng tới các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 12 là bài cuối cùng của chương 1 số hữu tỷ số thực. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững khái niệm về số thực và tập hợp số thực. Và tính thứ tư, các phép toán và quan hệ bao hàm trên tập hợp số thực. Bây giờ, chúng ta vào học về mới. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục dạy bài số 12 là số thực. Tập hợp số thực là tập hợp như thế nào? Thế trước hết thì chúng ta hiểu như thế nào là số thực. Thì bây giờ trên hình vẽ này thầy có vẽ một cái trục số và thầy đã ghi các số nguyên ở trên này. 0 1 2 3 4 5 6 7 vân vân. Âm 1, âm 2, âm 3, âm 4 vân vân đi theo các cái chiều dương và chiều âm của trục. Thế thì bây giờ có một số hữu tỷ, chẳng hạn như 3 phần 2 thì số đó biểu diễn ở vị trí nào? Thì số đó biểu diễn ở vị trí này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn kém biểu diễn một số vô tỷ ở trên trục số này biểu diễn như thế nào chẳng hạn như thầy lấy số vô tỷ đó là căn bậc 2 của 2 để chúng ta dễ biểu diễn và các số vô tỷ khác thì các em cũng biểu diễn một cách tương tự như vậy trước hết thầy biểu diễn số vô tỷ là căn bậc 2 của 2 trên trục số thì thầy sẽ bắt đầu dừng một hình vuông có đỉnh thứ nhất là Điểm biểu diễn số 0 Điểm thứ hai là biểu diễn số 1 Và cái đỉnh thứ ba của hình vuông là nằm ở vị trí này Và Đây là đỉnh thứ tư Như vậy thầy đại dừng xong hình vuông Có cạnh bằng một đơn vị Thế thì các em biết rằng Để tính cái đồ dài đường chéo này Thì đường chéo này bình phương Sẽ bằng một bình phương còn một bình phương Vậy đường chéo này bình phương sẽ bằng 2. Vậy thì từ đây ta biết rằng đường chéo này sẽ có độ dài bằng căn bậc 2 của 2. Căn bậc 2 của 2 là một số vô tỷ để biểu diễn số này trên trục số thì chúng ta dùng công ba lấy ô là tâm và bán kính bằng căn bậc 2 của 2 để chúng ta quay một cung sao cho nó cắt trục ô ích tại một điểm thì đó chính là số vô tỷ căn bậc 2 của 2 biểu diễn trên trục số bây giờ các em xem thì thực hiện như sau khi đó các em được điểm này trên trục số thì cái điểm thầy mới chấm là điểm biểu diễn số vô tỷ căn bậc 2 của 2. Nếu các em sử dụng máy tính thì các em bấm trên máy tính căn bậc 2 của 2. Nó sẽ tính ra cho các em đó là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn 1,41 chấm chấm chấm. Như vậy thì rõ ràng rằng trên trục số này chúng ta có thể biểu diễn các số tự nhiên, các số nguyên, các số hữu tỷ và các số vô tỷ. Thì cái trục số mà để biểu diễn các số như vậy thì người ta gọi đây là trục số thực. Và các số mà thầy vừa rồi nói với các em như vậy đó là các số thực. Từ đây chúng ta có một cái kết luận như sau. Đó là trên trục số.
ta có thể biểu diễn được tất cả các số. Đó là số hữu tỷ và số vô tỷ. Các em lưu ý cho thầy một điều. Số hữu tỷ có dạng A trên B, B khác 0 và AB thuộc Z. Cho nên... Các số nguyên này cũng là các số hữu tỷ bởi vì số nguyên thì có mẫu bằng 1. À, và khi đó tập hợp số hữu tỷ và số vô tỷ như thế này này, người ta gọi là tập hợp số thực. Khi đó tập hợp số thực Người ta ký hiệu Đó là tập hợp R Tập hợp R Các em hiểu Nó là tập hợp Gồm các số hữu tỷ Và các số vô tỷ Và khi đó trục số được biểu diễn bởi tập hợp các số hữu tỷ và vô tỷ trên nó thì cái trục số trên này người ta gọi là trục số thực. Và nếu ở trên trục số thực này thì lấy một điểm bất kỳ chẳng hạn như vị trí này thì cái điểm này bao giờ cũng biểu diễn được một số thực nào đó có nghĩa là các em hiểu nếu các em dùng một lưỡi dao rất mỏng mà các em chắn trên trục số này thì khi đó lưỡi dao bao giờ cũng chạm một số thực nào đó các em hiểu như vậy. Bây giờ ngược lại. Nếu trên trục số. Ta chọn một điểm. Bất kỳ. Thì điểm đó luôn biểu diễn một số thực nào đó. Nói tóm lại là trên trục số thực này không có một khoảng hở nào cả. Tức là nó dày đặc. Mà người ta thường gọi là trù mật cho các em. Trù mật có nghĩa là nó dày đặc. Lắm. Thế bây giờ thầy sẽ mô tả cái mối quan hệ giữa các số kém đã học. Ở trên cái biểu đồ sau đây người ta gọi là biểu đồ ven. Thứ nhất là kém có một tập hợp số tự nhiên. N. Tập hợp số tự nhiên N là một tập con của tập hợp các số nguyên Z.
Chứ tập hợp các số nguyên Z này lại là một tập hợp con của tập hợp các số hữu tỷ quý. Thế thì tập số thực được định nghĩa là tập hợp gồm các số hữu tỷ và vô tỷ. Thế thì tập hợp số thực nó là thêm một cái tập nhỏ bên này này, các em này. Tập hợp Y là tập hợp các số vô tỷ. Thế thì tập hợp số thực R chính là hợp của hai tập này. Vậy từ đây chúng ta có một mối quan hệ giữa tập con như sau. N là tập con của tập Z. Z này là tập con của tập quy và quy lại là một tập con của tập hợp số thực và từ nay trở đi chúng ta sẽ học số ở trên tập hợp số thực như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các em hiểu như thế nào là tập hợp số thực rồi bây giờ chúng ta đi vào một cái mối quan hệ đó là so sánh hai số thực thì làm thế nào và các phép toán trên số thực thì làm thế nào hai nhỏ là so sánh hai số thực thì hai số thực khi biểu diễn trên trục số thì có thể hai số nó trùng nhau thế này các em đây cũng là số a mà đây cũng là số b thì như vậy ta nói là số a và số b bằng nhau và nếu biểu diễn trên trục số hai số thì chẳng hạn số a nó nằm ở vị trí này số b nó nằm ở vị trí này thì ta nói là số A nhỏ hơn số B Hoặc là ta có thể nói là số B lớn hơn số A Thầy biểu diễn lại thêm kiểu này nữa Nhưng mà thầy viết ngược lại một tí Đây là B Đây là A Thì chúng ta cũng viết tương tự như thế này là B nhỏ hơn A Hoặc là A lớn B như vậy từ đây thì kém rồi thấy là với hai số thực bất kỳ thì nó chỉ xảy ra một là a bằng b hai là a nhỏ hơn b ba là a lớn hơn b thôi vậy thì từ đây với hai số thực bất kỳ thì chúng ta sẽ có một cái kết luận như sau ab thuộc r thì chỉ xảy ra một là a bằng b hai là a lớn hơn b thứ ba là a bé hơn b đây là quan hệ thứ tự ở trên tập hợp các số thực bây giờ thầy tiếp tục đi so sánh hai số để so sánh hai số này á thì trước hết các em phải biến đổi chúng về dạng số thập phân để so sánh Vậy thì muốn so sánh hai số thực ta đưa các số về số thập phân để so sánh ngoài cách này thì chúng ta còn rất nhiều cách nữa những cách đó chúng ta sẽ học ở những chương trình sau bây giờ trước hết kém so sánh cho thầy hai số là căn bậc hai của ba và sáu phẩy chín ba hai chia cho bốn thì trước hết kém làm như sau Kém dùng máy tính và kém sẽ thực hiện một phép tính căn bậc 2 của 3. Nó sẽ bằng 1,732.... Đây là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
các em nhìn vào tỷ số ở đây thì các em sẽ thấy rằng vi mẫu là 4 cho nên đây là một số thập phân hữu hạn ta tính tiếp 6,932 chia cho 4 thì nó bằng 1,733 Thế thì dựa vào số thập phân của hai số này sau khi đã chuyển đổi thì chúng ta thấy là 1,732 chắc chắn nhỏ hơn 1,733 Từ đây ta suy ra căn mực 2 của 3 nhỏ hơn tỷ số 6,932 trên 4 như vậy là chúng ta so sánh xong bây giờ chúng ta sang mục thứ ba là các phép toán và làm một vài ví dụ bây giờ thầy tiếp tục sang cái mục thứ ba đó là sau khi chúng ta đã mở rộng tập số lâu nay chúng ta biết qua một tập hợp số thực đó là gồm các số hữu tỷ và vô tỷ và từ nay trở đi các phép toán của chúng ta sẽ thực hiện trên tập hợp số thực thế thì các phép toán thực hiện trên tập hợp số thực nó cũng tương tự như các phép toán thực hiện trên số hữu tỷ sau đây là thầy nếu lại một vài phép toán để kẻ nhớ đối với phép toán cộng thì có tính chất giao hoán có tính chất kết hợp có tính chất là hai số đối cộng lại với nhau bằng không và một số bất kỳ cộng với không thì bằng chính nó phép toán nhân cũng có tính chất giao hoán cũng có tính chất kết hợp có tính chất nhân v một thì bằng chính nó và hai phép toán cộng với nhân này có tính chất chung đó là tính chất phân phối phép nhân đối với phép cộng và còn nhiều tính chất nữa chẳng hạn như tính chất nâng lên lụy thừa hoặc ước của bồi vân vân như vậy thầy nhắc lại các phép toán ở trên tập hợp số thực thì các em đã dùng lâu nay trên tập hợp số hữu tỷ rồi thì bây giờ trên tập hợp số thực các em cũng hiểu cách làm tương tự như vậy cho nó đơn giản bây giờ thầy ra một cái ví dụ sau điền các dấu không thuộc thuộc tập con và không phải tập con vào các ô sau chúng ta có mấy cái ô này Trước hết kém với hiểu cho thầy là không thuộc này là thuộc về phân tử thuộc này là thuộc về phân tử dấu này là tập con tức là liên quan đến tập hợp dấu này là không phải là tập con Trước hết Z là tập hợp các số nguyên mà Y là tập hợp các số vô tỷ thế thì giữa Z và Y không có một mối quan hệ nào cả có nghĩa là chúng ta dùng tập con nó không phải là tập con Y là tập hợp số vô tỷ Mà số vô tỷ Và số hữu tỷ hợp lại Thì bằng tập hợp số thực Vậy tập hợp số vô tỷ là một tập con Của tập hợp số thực Quy Là tập hợp các số Hữu tỷ Y là tập hợp các số vô tỷ Số vô tỷ được biểu diễn dễ dàng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Số hữu tỷ được biểu diễn dễ dàng một số thập phân hữu hạn hoặc một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Vậy giữa y và quy không có mối quan hệ gì cả, có nghĩa là không phải là tập con. Bây giờ qua phân tử. Qua phân tử thì số 5 nó có thuộc giá không? Thuộc. Dùng cái hiệu của phân tử số trừ hai có thuộc quy không thuộc vì số trừ hai thuộc z mà z là tập con của quy do đó số trừ hai thuộc quy số căn hai này là số vô tỷ mà số vô tỷ thì không thể thuộc tập hợp số hữu tỷ được vậy đây không thuộc hai phẩy ba mốt là một số thập phân hữu hạn Y là tập hợp Các số vô tỷ là số thập phân Vô hạn không tuần hoàn Vậy 2,31 
không thuộc tập hợp số vô tỷ y. 3 phần 5 là một số hữu tỷ, do đó nó thuộc tập hợp số hữu tỷ quy. Trừ 1 phần 2 là một số thập phân hữu hạn. Y là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn, vậy trừ 1 phần 2 không thuộc Y. Là tập hợp số vô tỷ. Số 0. Số 0 chắc chắn là không thuộc tập hợp số vô tỷ rồi. Bây giờ qua số cuối cùng là số này viết theo chu kỳ 6 là 7 với chu kỳ 6, đây là một số tập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 6, nó thuộc tập hợp số tỷ cho nên nó thuộc tập hợp số thực. Như vậy thì qua bài học hôm nay, các em đã hiểu cách biểu diễn một số thực ở trên trục số và biết được tập hợp số thực. Và từ nay trở đi chúng ta sẽ làm các phép toán trên tập hợp số thực và tính chất của các phép toán thì đã nêu qua phép tính cộng, phép tính nhân và tính thứ tư thì cũng đã giải thích cho các em. Bên cạnh đó chúng ta cũng giải một số bài tập về quan hệ bao hàm trên tập hợp số thực đó là quan hệ thuộc không thuộc quan hệ tập con và cũng không phải là tập con. Đây là những kiến thức cơ bản và kém lắm vực bởi vì nó là nền tảng để chúng ta học phần đề số sau này. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ bấm chuông và đăng ký để nhận được các video mới nhất của thầy. Giúp tôi đi lên mình được sửa về. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi đoạn này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.